ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് നമ്മളിന്ന് രുചി കൊണ്ടും ടെക്സ്ചർ കൊണ്ടും അതുപോലെ കളർ കൊണ്ടും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെൽവെറ്റ് കേക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് അരക്കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള അരക്കപ്പ് പാലും അതിലേക്കൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് നമ്മൾ വിനാഗിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറുനാരങ്ങ നീരോ എന്തെങ്കിലും ഒരിത്തിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാലൊക്കെ ചൂടാക്കി നമ്മൾ പിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് വേണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല കളറുള്ള കൊക്കോ പൗഡറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട അര ടീസ്പൂൺ മതി ലൈറ്റ് കളേഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നന്നായിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു ബൗളിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പിൻ്റെ പകുതിയും ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഏകദേശം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ മൈദപ്പൊടിയുടെ സെയിം അളവാണ് പഞ്ചസാര സാധാരണ എടുക്കാറ് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയും നമ്മുടെ ബട്ടറും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബട്ടറല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലാണെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ പിന്നെ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കാൽ കപ്പിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി ഓയിലെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറും ഓയിലും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ പകുതി പകുതി ഇടാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് ഓരോ മഞ്ഞായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പഞ്ചസാര നല്ല വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര അരി അരിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ തരിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പഞ്ചസാര അലിയുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ബീറ്ററൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഒട്ടും അലിയാതെ ആയപ്പോഴാണ് ബീറ്ററൊക്കെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മാജിക് റെഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഈ ചെറിയൊരു ബോട്ടിലിന് തന്നെ നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് നല്ല ജെൽ കളേഴ്സാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് മതിയാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കളറുകൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എപ്പോഴും കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കളറിനെ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒ
ഇനിയിപ്പോൾ ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് കുറേശ്ശെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് ഒരു ഫോൾഡിങ് കട്ടൺ ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് എഗ് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രമേ ഇതിൽ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മെല്ലെ ആ എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ പതയൊന്നും അടങ്ങാതെ നമുക്ക് മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ പാന റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് ബട്ടറൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഞാനിവിടെ നയൻ ഇഞ്ച് പാനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ കെ ജിക്ക് നയൻ ഇഞ്ച് പാന് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ടം കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ എട്ട് ഇഞ്ച് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ അഞ്ച് ആറൊക്കെ ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള പാനിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കേക്കായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് നയൻ ഇഞ്ച് പാനിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ വട്ടം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും വല്ലതും മനസ്സിലായോ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനായോ ഒന്നുമില്ല ഇത് കുറച്ച് വട്ടം കൂടിയ ഒരു പാനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ ഞാൻ ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഗ്യാസിൽ ചെമ്പ് ആദ്യം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലൊരു വൺ അവർ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു കിലോ കേക്കിന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് മേലെ ഒരു വെള്ളപ്പാട് പോലെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പുറത്തിറക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ക്രീം റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് ക്രീം ചീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ കേക്കിന് ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാമോ അതിൽ കൂടുതലോ ക്രീം ചീസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ പഞ്ചസാര ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്രീം ചീസിലേക്ക് ഉള്ള പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ വിസ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്നത്തെയും പോലെ ഞാൻ ഫിയോണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ നല്ല ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചീസിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മെല്ലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ക്രീം ലൂസായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചീസിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ക്രീമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും പിന്നെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബേസൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഒക്കെ
പക്ഷെ നമുക്ക് റിയൂസബിൾ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കഴുകി നന്നായിട്ട് രണ്ട് വശം ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഫ്ലവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക എന്നാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മളെ ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീം നിറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുൾ ക്രീമൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാനും അതുപോലെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരുപാട് സമയം അതിൻ്റെ മേലെ പോവില്ല മറ്റേ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ക്രീം ഇടുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ക്രീം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല എല്ലാ വശത്തും ഒരുപോലെ ക്രീം എത്തും പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പണിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അറിയാവുന്ന പോലെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം വശങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ അരിയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന കവറില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു തറ്റത്ത് ഒന്ന് ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രീം നിറച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മേലെ ഞാൻ അത്ര ക്രീം ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മേലെ നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രീം ഫില്ലായിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു നോസിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചൊക്കെ എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ കേക്കിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഔട്ട് ലൈന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ കേക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ മേലെ ആ ഒരു റെഡ് കളർ കാണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്ത് റെഡ് കളർ വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ വൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മൾ പെട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നോസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈനും ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു അൺഷേപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെത്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് അലിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ക്രിസ്പായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മളിത് പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് കളർ ഇട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടും എന്നാൽ കേക്കിൽ അത്ര കളർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല ഞാനിവിടെ നോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസും നമ്മൾ ക്രീം ചീസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാടിങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ടച്ച് നമുക്ക് തോന്നാത്തത് ക്രീം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി താഴെ കൂടി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മളെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലേ ചാനലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഒരുപാട് ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതുപോലെയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള റെസിപ്പി ഇതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടും വീഡിയോയുമായിട്ടും എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവ